தான் வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸில் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் அதாவது கைன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை பார்த்திங்கன்னா நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம் டீம் டு பி இந்தியன் இன்கம் அண்ட் ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறோம் இந்தியன் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த இன்கம் எல்லாம் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி அக்ரூவ் ஆகி ரேஸ் ஆச்சோ அதெல்லாம் நம்ம இந்தியன் இன்கம் சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த எல்லாமே இது இல்லை இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம இந்தியாவில் நடந்திருந்தது அப்படின்னா அது பேர் இந்தியன் இன்கம் ஓகே ஏர்ன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிசீவ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை அக்ரூவ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை ரேஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஓகே இது ஏதாவது ஒன்று இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் இந்தியன் இன்கம் டீம் டு பி இந்தியன் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேஸ்டும் ரிசீவ்டும் அவுட் சைடு இந்தியாவாக இருக்கும் பட் பேட் பை த இந்தியன் கவர்மெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ரேஸ்ட் அண்ட் ரிசீவ்ட் அவுட் சைடு இந்தியா ஆனால் பெய்டு யார் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இல்லை அந்த பிஸ்னஸை கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா ஓகேவா அவுட் சைடு இந்தியான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னாலும் அதை டீம் டு பி இந்தியன் இன்கம்னு சொல்லலாம் சரியா இப்போ ஃபாரின் இன்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேஸ்ட் ரிசீவ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடு இந்தியா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இது எல்லாமே இந்தியாவில் நடக்கிறது இந்தியன் இன்கம் அண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஃபாரினில் நடக்கிறது ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் அன்டேக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஏர்ன்ட் அவுட் சைடு இந்தியா ஆனால் ரெமிட்டட் இன் இந்தியா அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் டேக்ஸபிள் ஓகேவா எந்த கேட்டகரிக்குமே இது டேக்ஸ் ஆகாது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த இன்கமோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இப்போ ரெசிடென்ட் ஓகே நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட் அதை மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட்டு நமக்கு மூணு விதமாக இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அது யாருக்கெல்லாம் டேக்ஸபிள் அண்ட் யாருக்கெல்லாம் டேக்ஸபிள் கிடையாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்த்தோம் எஸ் இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் இன்கம்மை பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்தியன் இன்கம்மாக இருந்துச்சுன்னா அது யார் யாருக்கெல்லாம் டேக்ஸபிள் ஓகே டீம் டு பி இந்தியன் இன்கம்மாக இருந்ததுன்னா அது யாருக்கு டேக்ஸபிள் அண்ட் ஃபாரின் இன்கம்மாக இருந்ததுன்னா அது யாருக்கு டேக்ஸபிள் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இந்தியன் இன்கம்மாக இருந்ததுன்னா ரெசிடென்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுனாலும் டேக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுனாலும் டேக்ஸபிள் அதாவது இந்தியன் இன்கம்னால் எல்லாருக்குமே அது டேக்ஸபிள் டீம் டு பி இந்தியன் இன்கம் அப்படின்னா அது ரெசிடென்ட்டுக்கும் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் டேக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு அது டேக்ஸ் கிடையாது ஓகே ஃபாரின் இன்கம்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இது டேக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் இட் இஸ் நாட் டேக்ஸபிள் ஓகேவா அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அன்டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஏதா இருந்துச்சு அதை வந்து ரெமிட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் அப்படின்னா அது நாட் டேக்ஸபிள் யாருக்குமே அது டேக்ஸ் ஆகாது எஸ் இப்போ இதை பேஸஸாக வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபாலோயிங் ஆர் த இன்கம்ஸ் ஆஃப் கணேசன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே இப்போ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் எது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ தான் ஏன்னா நம்ம அசஸ்மெண்ட் இயர் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கும் ஓகே எஸ் சேலரி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா ருபீஸ் டூ லேக் கமிஷன் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா ஃபார் சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் இன் ஹாங்காங் ஓகேவா அதாவது ரிசீவ் பண்ணது இந்தியாவில் தான் இங்கே சேலரி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா வந்து ரிசீவபிள் இன் இந்தியா அப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இன்கம் தெரியும் எஸ் இது இந்தியன் இன்கம் தான் பென்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் இண்டோனேஷியா ஃபார் சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் இன் இந்தியா பாருங்கள் சர்வீஸ் எங்கே ரெண்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்போ இதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் யூகே ஃபார் த ஹவுஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா ஓகே அப்போ வந்து ஹவுஸ் எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ இது இந்தியன் இன்கம் தான் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் செட்டப் இன் இந்தியா இது பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் இதுவும் வந்து செட்டப் எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான் இது பாருங்கள் பிஸ்னஸ் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் சிங
from a business setup in USA and controlled from there. பாருங்க எல்லாமே in command of USA ல set up of USA ல controlled of there அப்படின் சொல்லிட்டாங்க. அப்பா இது total ஆவே foreign income அப்படின் நமக்கு தெரிந்திருச்சு. Okay, professional income received in Austria from profession set up in Austria. இதும் பாத்திங்க நான் ரண்டுமே outside Indiaதான். Austriaலதான் இருக்கு income received பண்ணதும் profession set up பண்ணதும் Austriaதான். So, இதும் வந்து foreign income தான். Pension earned and received in Japan. Pension earn பண்ணதும் சரி and receive பண்ணதும் பாத்திங்க நான் Japanலதான். அப்பா இதும் என்ன income நான் foreign income தான். Okay, interest on securities of UK government received in UK. பாருங்க, UK government ஓட interest on securities அது and receive பண்ணது UKலதான் so இதுவும் foreign income தான் சரியா, income of the year 2012 received in West Indies and brought into India on 38, 2021 பாத்திங்க நான் இது என்னது income earned அனா brought to India remitted in India இல்லியா, அப்பா இது not taxable okay Income வந்து received வந்து West Indies தான் Brought to India in the year Past untaxed profit Indiaக்கு கொண்டு வரத்து So நமக்கு இது not taxable Salary cared and kept in Iran During the year 1819 And brought to India during 21-22 இதுவும் பாத்திங்க நான் past untaxed profit இது வந்து remit பண்டுராங்க இந்தியால் So இதுவும் நமக்கு tax ஆகாது Okay வா Ascertain the total income of Ganesan if he is resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident. மூனு கலாட்டகிரிக்கும் நம்ப யாருக்கு எவ்வளோ taxable அப்படியின்றது நம்ப இப்ப்பு பாக்கப் போரும். ஏச் இந்த problem போடலாமா? பாருங்க, first salary received in India என்ன சொன்னோ? Indian income சொன்னோ. So Indian income நா மூனு citizenக்குமே taxable தான். Resident, not ordinary resident, non-resident. மூனு பெருக்குமே taxable. Okay. Commission received in India for services rendered in Hong Kong. அப்படினா, received in India, அப்படினாவே, அது Indian income தான். அப்பா, இதுவும் பாத்திங்க நான் மூனு பேருக்குமே taxable. So, 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh போட்டாத்து. அதுக்கப் பிரும் pension received in Indonesia for services rendered in India. Okay, இதுவும் பாத்திங்க நான் Indian income தான் இல்லியா? அப்பா, 1 lakh 50,000 மூனு citizen கும் போடலாம். Resident, ordinary resident and non-resident. Okay, வா? இப்ப நேக்ஸ்ட் பாத்திங்க நான் house property income received in UK house எங்க சிச்சுவேட்டாய் இருக்கு இந்தியால் அப்பா இதுவு Indian income பாத்தும் இல்லியா அப்பா இதுவு மூனு பேருக்கும் போட்டாத்து 1,25,000, 1,25,000 and 1,25,000 okay இப்ப பாருங்க business income from manufacturing unit set up in India okay வா set up எங்க இருக்குனா இந்தியாலதாய் இருக்கு இல்லியா அப்பா இதுவு Indian income தா so மூனு பேருக்குமே போட்டாத்து from a business control from India. அப்பா இது நம்ம என்ன சொன்னும் deemed to be Indian income சொன்னும் deemed to be Indian income ஆருந்துத்து நான் resident and ordinary resident கோம் not ordinary resident கொந்தா இது taxable non-resident கு இது வராது அப்பா இங்கு ரண்டு பேருக்கு மட்டும் போட்டாத்து என்ன இது deemed to be Indian income okay வா next consulting fee received in Thailand from a profession control from India இதுவும் பத்திங்க நான் deemed to be Indian income அப்பா resident and ordinary resident not ordinarily resident கு மட்டும் தா, non-resident கு வராது, okay, yes, இது பாருங்க, income earned in USA, அதுக்கப் பிரும் என்னது, business set up in USA, control from there, அப்பா இது என்ன சொல்டும், foreign income சொல்லும், foreign income நா, அது resident and ordinary resident கு மட்டும் தா, taxable, இவுங்கர் என்று பேருக்கும் வராது, சரியா, இப்பா, next, professional income received in Austria, okay, professional set up போ எங்க இருக்கு, Austriaலதான் இருக்கு, அப்பா இதும் foreign income தா, so resident இக்கு மட்டும் தா, இது taxable. Next, pension earned and received in Japan. Okay, earn பண்ணதும் சரி, receive பண்ணதும் சரி, Japan தா, so foreign income இல்லியா, அப்பா இம் resident இக்கு மட்டும் தா, இது taxable. Interest on securities of UK government, received in UK. UK government ஓட interest on securities, okay, receive பண்ணது UKல தா, அப்பா யாருக்கு அப்படினா, வெரு residentுக்கு மட்டும் தா. Okay, இப்பன் நேக்ஸ்டு பாருங்க, income of the year, அதாது past and tax profit வந்து remit பண்டுராங்க இந்தியால். So, it is not taxable. And இது salaryயும் பாத்திங்க நா, past and tax profit தா, அது வந்து இப்பு remit பண்டுராங்க, so இது not taxable. Okay, இப்பன் நம்ம வந்து total income of Ganesan, residentாய் இருந்தாரு அப்படினா, அவருடு total income, 
என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதுவே அவர் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுவே நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாருன்னா அவரோட இன்கம் எயிட் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் வந்து அவரோட டேக்ஸபிள் இன்கம் ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு மூணு டைப் ஆஃப் சிட்டிசன் இருந்தாங்கனாலும் எப்படி அவங்களோட இன்கம்மை வந்து டேக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டோட்டல் இன்கம் என்ன அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணதுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தார்னா என்ன நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன அப்படின்ற கேட்டகரி தான் கேட்டிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்லாம் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 